아 진짜 그래도 음? 저기 뭐냐 왜그 속담 중에 그런 말이 있잖아요 그 개똥밭에 불러도 이승이 난다고 네. 온라인보다는 오프라인이 나은 것 같아요 아무리 힘든 게뭐 저거 이것저것 한다 해도 음. 여러분들 입장에서도 좀더 집중도도 있고 음. 집에서 아주 그냥 편하게 그냥 누워갖고 수업 듣다가 오니까 아주 그냥 죽겠지 어? 머리 안 감아도 아무도 뭐라 안 하고 그냥 발 이렇게 올리면서 이러면서 그냥 이러, 이러면서 공부해도 됐는데 어? 나오라니까 죽겠지 어? 동진아 그지 네. <웃음> 자 한번 봅시다 테스트들은 다 봤냐? 다 봤어? 음. 다못본 사람도 있을 텐데 일단은 남아서 가져 하시면 되겠고 일단 오늘은 스페셜 레슨 진도를 나갈 건데 이번 주 일정에 대해서 좀 얘기를 해주세요 어, 이번 주 일정 뿐만 아니라 우리가 또 이제 대면으로 했으니까 좀더 구체적으로 말씀드리면 우리가 2학기부터는 이제 그 자습 및 테스트를 안 합니다 지난 1학기 때는 그걸 다 실시했었죠 어, 2학기부터는 안 해요 그래서 우리 A반 같은 경우가 아마 월금? 월금 수업인 걸로 기억하거든요 그래서 수요일 날에는 수업이 없습니다 아시겠죠? 어, 그래갖고 또, 또 문자 보내고 또 수요일 날 왔고 쌤 오늘 가요? 이따 문자 보내지 말고 안 오셔도 돼요 알겠죠? 어, 그런데 어, 뭐 그럴 뿐은 없겠지만 혹시나 해서 제가 얘기할게요 혹시나 아 나는 나와서 좀더 공부를 하겠다 <웃음> 나는 자, 테스트를 좀더 보겠다 뭐 이러신 분이 있다면은 뭐 저한테 따로 말씀해 주시면 제가 그분은 뭐 그분들의 한에서는 뭐 허락을 해줄 텐데 뭐 그럴 사람이 없을 것 같으니까 넘어가겠습니다. 네. 아 그리고 계획을 좀 말씀드리면 차이점이 우리가 어쨌든 하루를 들러오잖아요. 그 1학기 때에 비해서 그러다 보니까 딴 거는 문제가 안 돼요. 뭐 진도나 이런 게 문제가 아니라 문제가 뭐냐면 테스트거든요. 테스트, 테스트. 그래서 어쨌든 1학기 때는 테스트를 일주일에 세번 받잖아. 근데 이제 2학기는 테스트를 두 번밖에 안 본단 말이지. 그러니까 우리가 테스트 일정이 좀더 빡빡할 수밖에 없습니다. 그래서 다음 시간에 어, 수요일이 되겠죠? 어, 아니 금요일이 되겠죠? 그래서 금요일 날에는 아마 어, 오늘은 이제 첫과 부분 해석 테스트만 봤지만 다음 시간에는 부분 해석 테스트랑 어퍼 테스트를 동시에 진행을 할 수밖에 없을 거예요. 그러니까 기존에는 우리가 단어 테스트 이외에 굵직한 테스트를 하나씩만 봤잖아. 뭐 부분 해석을 보든 뭐 어법을 보든 영작을 보든 이렇게 했는데 어, 테스트를 아마 올 때마다 두개 정도씩은 봐야 할 가능성이 높아요. 그래서 오는 날 빡세게 한다라고 생각을 하시면 좋겠습니다. 이해되셨죠? 이해됐죠? 음. 어, 그리고 이번 주 일정은 어떻게 될 거냐면 뭐 테스트 일정이나 이런 거는 쌤이 어차피 보내줄 거니까 그거에 맞춰서 니네들 뭐 준비를 해오시면 되겠는데 어, 그게 문제가 아니라 잠깐만요. 그게 문제가 아니라 저거 뭐냐 그 진도 일정을 좀 말씀드리면 일단 어쨌든 우리가 3과를 지난번에 온라인으로 했잖아 오늘 스페셜 레슨을 진행할 거지만 그래서 스페셜 레슨이 일단 오늘 분량이 꽤 많거든요 공부 8번까지 있습니다 그래서 어 스페셜 레슨을 오늘 최대한 끝내고 만약에 다못 끝낸다 하면은 다음 시간에 마저 하면 되니까요 그래서 최대한 하고 다음 시간 금요일 날에는 교과서 부분에 대해서 좀 개별 코칭을 한번 하고 그 다음 주에 이제 수능 질문을 들어가던가 이렇게 하는 게좀더 나을 것 같아요. 그래서 진도만 쭉쭉쭉 나가는 것보다는 어쨌든 온라인으로 한번 했고 오프라인 상으로도 이제 진도만 쭉 나가고 있으니까 중간에 한번 텀을 주고 어, 여러분에게 이제 그 각종 워크북 한 것도 이제 확인을 해야 되고 워크북에서 그리고 제가 진도 나간 부분에 대해서 여러분이 뭐 내용적으로나 어법적으로나 어휘적으로나 질문 사항들이 좀 있으면은 그걸 개별적으로 좀 질문을 받아주는 그런 시간을 좀 가질 거고 그리고 이번 내신 대비 때는 어 유이어랑 그 다음에 변형 문제를 좀 빨리 줄 생각입니다. 특히 교과서는요. 그래서 교과서 같은 경우는 금요일 날에 제가 변형 문제를 바로 주도록 할게요. 기본 변형 문제는 되겠죠? 혹시 내가 까먹고 있으면 나한테 얘기 좀 해줘. 내가 만약에 금요일 날쌤 지난번에 변형 문제 준다고 하셨던 것 같은데요. 아 미안해 뽑아줄게. 뭐 이렇게라도 줄 테니까 네, 말씀을 좀 주시면 좋겠습니다. 자 오늘 스페셜 레슨 볼 건데 학교에서 지금 그 수능 지문은 진도가 다 끝났니? 어떻게 되냐? 다 끝났고 지금 삼과 나가고 있는 거야 그러면? 그러면? 아 그래 삼과 이미 끝났어 삼과도? 아 스페셜 레슨 아 거꾸로 가는 거야? 아 그래? 어... 그럼 스페셜 레슨 진도 다 나갔어? 뭐라고? 
아 이제 시작했어? 그럼 너네도 네. 내용을 다 모르겠네요? 아 내용은 알아? 아저 진짜 이거 보고 눈물을 흘렸습니다 진짜 제가 아 내용을 한번 다 봤는데 진짜 눈물 없이 볼수 없는 네. 저의 막 옛날 생각이 나면서 <웃음> 어, 어, 막옛 생각이 나더라고요 옛 생각이 막 보는데 어, 완전 똑같진 않지만 약간 비슷한 경험을 했었어갖고 아, 막, 예, 눈물 없이 볼수 없는 드라마 네, 한번 보겠습니다 잘써 잡히시고 잡혔죠? 탁크스 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 원래 이제 선인장이죠 그래서 제목이 선인장인데 어떤 내용일까 아, 한번 보도록 하겠습니다 일단은 글 전체적으로 보자면 은 그냥 어떤 한 이와 스토리텔링을 기반한 글이기 때문에 어, 스토리텔링 글에서는 결국 낼수 있는 거는 이 글에서는 이제 그 주인공이 나오죠 트라이사이렘이라는 주인공이 나오잖아 그 주인공의 어떤 신경적 변화가 상당히 많이 나옵니다 그러니까 지문별로 이 사람의 신경이 다 달라요 약간 사이코패스 같아 어, 그래갖고 뭐 여기서는 굉장히 좌절감이 들고 여기에서는 되게 막 자신감이 있어 여기에서는 또막 되게 어 뭔가를 막 이제 좀 후회하고 막 이게 굉장히 다양한 신경이 나오기 때문에 신경에 관련된 문제가 하나 정도는 될 만하다 이렇게 보시면 되겠고요 그리고 당연히 스토리텔링에 대한 거니까 내용일치 문제가 빠질 수가 없겠죠 그 밖에 대입학에 관련된 문제는 사실 낼 수가 좀 없을 것 같아요 너무 어 내봤자 제목 정도인데 제목으로 내기에는 조금 지문이 적합하진 않고 어, 전체적으로 낸다면 요약 정도로는 내도 나쁘진 않을 것 같습니다. 요약 정도. 그래서 여러분이 이 질문을 학습을 하실 때는요, 좀더 디테일한 학습이 필요하다라는 거예요. 그러니까 뭐 예를 들어 유의어, 그러니까 여기에서 어떤 단어로 좀 바꿨을 수 있을까 라던가, 그 다음에 내용적인 측면, 그리고 얘가 상징하는 마, 뭐 이런 것들이 있잖아요. 이렇게 뭔가 좀 디테일한 접근으로 여러분이 학습을 하시면 좀더 좋을 것 같다. 전체적인 것보다는요. 자, 그럼 첫 문장 보겠습니다. 아, uh, is it strange? 이상하지 않느냐? 대절 이하가 one 어떤 사람이 can think about so much 그렇게 많은 것에 대해 생각할 수 있다는 게 in such a short time. 자, such의 혁명 나왔죠? 그렇게나 짧은 시간에 뭐 별거는 아닙니다. 어, 여기에서 우리가 such a short time까지를 so 형용어로 쓸 수도 있겠죠? so short a time. 뭐 이런 거는 별거 아니니까 그냥 넘어갈게요. 아, 처음에는 뭔가 어떤 이 생각이라는 거에 대한 이제 설명문인 줄 알았어요. 초반 부분을 봤을 때. 근데 이어서 보자면 People in life r e a c h i n g situation 그러니까 생명을 위협하는 상황에서에 있는 사람이 can recall 어, 뭔가 회상할 수 있답니다. Years of their lives 어, 그들의 수년간의 삶을 이제 회상해 볼수 있다는 거죠. 단몇초 만에요. 이어서 likewise 마찬가지로 어떤 사람은 can remember romance 로맨스를 기억해낼 수 있습니다 from beginning to end 시작부터 끝까지요 즉 all while taking off his or her gloves 그러니까 그의 장갑을 벗는 동안 그런 모든 것을 기억해낼 수 있다 라고 얘기를 하고 있네요 이 시작부터 끝이라는 게 결국에 모두를 말하는 거니까 이렇게 표현을 했네요 자, that is exactly 자, 그게 바로 정확하게 Troy s i d e 이라는 사람이 하고 있었던 것이랍니다. And he stood in his room. 그가 그의 방에 서 있는 동안. 그러니까 어떤 기억에 대해서 뭔가 생각에 대해서 뭔가 말하고자 하는 내용인가 하고 봤더니 그게 아니라는 거죠. 이 사람이 겪고 있었답니다. 즉 장갑 하나 빼면서 그 사람의 인생 전부를 되돌아보는 어, 이쪽 장갑 빼면서 또 뭐를 되돌아볼 수 있는 굉장히 이제 사고가 굉장히 빠르다 라는 거를 이제 그냥 도입으로써 써먹은 것 같네요. 자, 그의 옆에 있는 탁자에서 부사고 먼저 나왔고 주어동사 도치되어 있는 거 확인하시고요. 도치고문은 항상 어, 어떤 방식으로든 영작으로도 낼수 있으니까 항상 참고해 주시면 좋겠습니다. 독특한 녹색 식물 하나가 있었답니다. In a red e r t h e n jar. 그래서 붉은 그런 이제 흙으로 된그 병, 화분을 말하는 거겠죠. 그런 화분에 있는 식물 하나가 있었는데요. It was a rare species of cactus. 그것은 희귀한 종의 선인장이었고 뭐 별내용 없습니다. 계속 그냥 상황만 설명하는 거예요. With long green leaves, 긴 초록색 잎을 가지고 있는 희귀한 종의 선인장이었는데 어떤 이제 초록색 잎이냐? The m o v e in the slightest degree. 그러니까 slightest는 가장 약한 거고 breeze 자체가 미풍인데요. 그러니까 가장 약한 미풍에도 흔들리게 되는 
그런 이제 남이틀을 가지고 있는 선인자. 보통 우리가 선인자 하면 되게 빳빳하게 되어 있는 거를 생각을 하잖아. 근데 이제 이런 식으로 되어 있나 보죠. 그래서 바람 살짝만 불어도 이래저래 이렇게 흔들린다. 뭐 그런 모양을 생각하면 되겠죠. 자, 그들이 움직이는 건데 여기서 그들이 가리키는 거 앞에 나와 있는 그 잎을 가리킵니다. 그 잎들이 흔들리는 방식이 뭐처럼 보였냐면은 가까이 와 이렇게 보였대요. 그러니까 이게 무슨 말이냐면은 이렇게 휘어 있으니까 이렇게 이렇게 흔들려나 보죠. 일로 와, 일로 와. 이런 식으로 이렇게 보였답니다. 이게 어, 뭐 중요한 내용은 아닌데 그냥 배경 지식으로서 말해주자면 보통 이제 우리나라에서는 뭔가 오라고 하거나 가라고 할때 어떤 손짓을 할때 오라고 하면 보통 이렇게 하고 가라고 할때 이렇게 하잖아 뒤집어서 근데 이제 얘네는 거꾸로 해요 오라고 할때 이렇게 되는 거 어, 이거는 약간 좀 우리나라에서는 좀안 좋은 의미로 쓰인 거죠 올라 올라 약간 이런 느낌이잖아 개 부는 거 같은 느낌이 들기도 하고 그래서 이런 식으로 이제 부른단 말이야 보통 외국에서는요 그러니까 이제 얘가 이렇게 이렇게 꺾여 있으니까 풀잎이 이런 식으로 바람이 불면 그러니까 이렇게 가까이 와 일로 와 이런 느낌이 든다 얘기한 겁니다. 자 이어서 보자면 또한 그 방에는 이 녀석의 절친이 있었는데 걔가 누구냐면은 친구의 오빠였대요. 친구의 오빠. 두 사람이 이제 같은 방에 그 방에 이제 서 있었는데요. 분사부문 분사부문입니다. 둘 다. 그래서 그 정장을 입은 채로. 그리고 뭔가 쉴 준비를 한 채로 어, 방에 있었다는 겁니다. 그 웨딩 후에 여기까지는 뭔지 모르겠어요. 그러니까 뭐 결혼식이라고 나와 있고 두 남자가 서 있고 뭐 어떤 상황을 말하는 건지 모르겠습니다. However, 하지만 에이, 트와 스타일에게 있어서 there will be no relaxation. 휴식이란 없을 거다라고 얘기했어요. 그러니까 지금 계속 배경 설명만 하고 있습니다. 배경 설명만. 그러니까 여기까지 봤을 때는 사실 특별히 뭔가를 낼만한 요소가 그렇게 있지는 않은데요. 일단 넘어가 보도록 하겠습니다. 상황에 대한 도입부인데 대체 어떤 상황을 말하는 거냐 왜저 주인공 트라이 어쩌고는 왜 실수가 없는 거냐 이런 걸 한번 보도록, 보도록 할게요. 자, 그가 천천히 언버튼 버튼을 풀면서 그의 글로브를 단, 어, 단추를 풀면서 The horrible 이 horrible이라는 단어가 나옴으로써 뭔가 이 어떤 상황인지 실수가 없다고 했잖아. 왜 실수가 없었는지 뭔가 안 좋은 상황을 암시한다라는 걸알수 있겠죠. 그런 이제 끔찍한 기억인데요. 지난 몇, 몇 시간의 끔찍한 기억이 ran through his mind. 그래서 그의 머릿 속에 run through. 그러니까 머리를 통해서 딱 달리는 거니까 막 이렇게 퍼졌다라고 생각하면 되겠습니다. 그는 여전히 그 결혼식의 꽃 향기를 맡을 수가 없었어요. 그 어떤 사랑 노래가 그 신랑과 이제 신, 아, 신부와 신랑이겠죠 신부와 신랑을 위한 그런 이제 사랑 노래가 여전히 그의 뚝배기 속에서 막 이렇게 재생이 되고 있었다고 어 여기까지 읽었을 때 저는 뭔가 좀 삐이 왔어요 왜쉴수 없었을까 그러니까 처음에는 이런 줄 알았어 맨 처음에 여기까지 읽었을 때는 아 얘가 결혼식 끝나고 왜쉴 시간이 없지 이거 뭐지 막 너무 좋아서 그런 건가 아니면은 뭐 근데 막 끔찍하니라고 하니까 혹시 막 결혼식 날부터 막 싸웠나? 막 이렇게 생각을 했었는데 세상에 그것보다 더 끔찍한 거였죠. 읽으신 분들은 알겠지만 머서 무엇보다도 그는 그 목사의 목소리를 기억을 했는데 이제 어떤 목소리냐? Declaring the marriage official. 그러니까 그 결혼을 이제 어떤 그 공식적으로 선언을 하는 이제 그런 이제 어 목사의 목소리였죠. 뭐 신랑은 뭐 이렇게 하겠습니까? 신부는 이렇게 하겠습니까? 뭐 그거죠. 뭐. 그래서 모든 이제 하객들 앞에서요. 넘어가겠습니다. Even now, 자 심지어 지금까지도 그는 뭐하려고 노력했냐면 figure out, 알아채려고 노력했답니다. 왜? 그리고 어떻게 그가 그녀를 잃었는지 결정적으로 나오죠, 그렇죠? 이 문장을 보는 순간 저는 아막그 저도 이제 똑같았어요. 어, 아까 전에 사, 이 초반 부분에 찰나의 순간에 모든 것을 기억한다 막 이런 내용이 나왔잖아요. 이 글자를 읽는 이 찰나의 순간에 아, 네. 네 그랬다고요. 제 개인 얘기는 뭐 넘어갈게요. 네. 자, 자 그는 또한 마주했습니다. The new feeling, 새로운 느낌을요. Of saying his own miserable self clearly. 그래서 뭔가 그 자신의 비참한 모습이 되겠죠. 어, 모습을 분명하게 본다는 그런 새로운 감정과 마주치게 됐답니다. 음. 여기서 뭔가 이 사람의 심정을 알수 있는 미러 이런 단어도 나오게 됐네요. 그죠? 어, 이어서 한번 가볼 텐데 여기에서 
어소가 있기 때문에 이 부분은 삽입 정도로 돼도 나쁘진 않을 것 같습니다. 삽입. 삽입. 그리고 아까 전에 declaring 하고 나왔었죠? 윗부분에서. 이 declaring도 이제 어법으로 낼만 한것 같아요. 어렵진 않지만. 어쨌든 뒤에 the marriage official이라는 목적어 나와있으니까 능동형으로 써야 된다. 뭐이 정도만 좀 체크해 주시면 좋을 것 같습니다. 자 이어서 한번 볼게요. The pride he had. 어 잠깐만요. The pride he had. 여기가 조금 잘 봐야겠다. 이게 had had 이게 잘못 볼수 있거든요. 그냥 그가 가지고 있었던 자신감이 had pp 이렇게 되는 거죠. 이 부분 좀 주의해야 될것 같습니다. 그가 가지고 있었던 그런 자부심이 어, 뭐처럼 보였냐면은 이제는 어, 뭔가 어리석음처럼 보였다. 아 근데 이거 이게 아닌데? head head 도 아니라 head head 가 맞는데? 이거 수정하세요. 이게 맞습니다. 어 잘못 나와 있네. head head 가 맞아요. head head. 저도 좀 수정을 할게요. 왜냐면은 여기에서 나오는 진짜 지금이 아니라 이제 과거 시점의 현재를 말하는 거잖아요. 그러니까 지금은 이제 어리석음처럼 보였다라는 거고 그 이전의 자만심, 자부심을 가졌다는 거니까 헤드 헤드로 묶는 게더 맞습니다. 아시겠죠? 음. 자, 그래서 he had always had 또 나왔네요. 그는 항상 plenty of confidence, 많은 자신감을 가지고 있었지만 지금은 여기서는 이제 그 전에 가지고 있었으니까 역시나 head h e a d 로 나왔는데 뒤에 now가 나왔으니까 과거 시점이 나온 겁니다. He was disgraced. 지금 부욕감을 느끼고 있다. 합니다. 그러니까 되게 과거와 현재가 상반되는 그런 식의 이제 감정을 느끼고 있네요. 그래서 so, 그의 vanity와 허영심과 ego. 이거는 원래 어떤 영혼을 말하는 건데 여기서는 자만심, 자존심, 뭔가 프라이드랑 비슷한 의미로 쓰였습니다. 자 이러한 것이 had in his armor. 그의 갑옷이었지만 되게 막 은유적으로 뭔가 표현을 하고 있죠. 그의 허영심, 자존심 이런 게 그의 갑옷, 즉 그를 둘러싸고 있는 어떤 그런 것들이었는데 지금은 무더기가 되었다 라고 표현을 하고 있어요. 그러니까 약간 시적으로 표현을 했는데 이현 자체가 뭐냐면 그가 뭔가 이 사람의 성격을 우리가 약간 간접적으로 알수 있겠죠. 이 사람이 뭔가 좀 허영심이 있고 뭔가 내세우기를 좀 좋아하고 좀 허세가 있고 좀 이런 사람이었나 보지. 이런 걸로 이제 둘러싸여 있는 사람이었는데 그로 인해서 뭔가가 잘안 풀렸구나. 우리가 간접적으로 지금 왜 그녀를 잃었을까 라는 멘트가 나왔었고 그리고 어떤 결혼식 후에 실수가 없었다 라는 걸 통해서 우리가 간접적으로 알수 있는 게 뭐야? 옛 연인의 결혼식장에 갔는, 갔다. 그 후에 이제 지금 막 과거를 돌이키는 그러니까 이런 상황이라는 걸 우리가 대략적으로 알수 있겠죠. 충분히 추론할 수 있는데 이 사람이 예전에 이런 이제 그런 막 자신의 허세, 막 자만심 이런 걸로 이제 가득 차 있는 사람이었는데 근데 그게 결정적인 계기가 돼서 이 여자와 헤어진 게 아닐까? 그러니까 그런 것들이 누더기가 됐다라고 말한 말하지 않을까라는 걸 우리가 추론하면서 읽을 수 있겠죠. 이 부분을 통해서. So with all this gone, 이거는 이제 그 우리 그 위드 분사 부분인데요. 모든 이러한 것이 사라진 채로 사라지면서 이렇게 하면 되겠죠? 그래서 이런 모든 것이 사라지게 된 거니까 PP형 쓴다는 거 참고해 주시고요. 사라지면서 The only thing that remained 자, 남아있는 유일한 게 was his pitiful self, pitiful 이것도 역시나 이 남자의 어떤 신경 상황을 말해주는 그런 표현이라고 할수 있겠습니다. 초라한 모습밖에 없었다. 자, 그러면은 지금 여기서는 아까 우리가 추론한 내용이었을 뿐이지 어쨌든 이 사람의 어떤 신경에 대해서 어떤 단서를 주는 그런 표현들이 되게 많이 나와 있죠. 그래서 이 주인공의 신경에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 제가 다섯 단어를 준비를 해왔는데요. 이 다섯 단어를 한번 여러분이 좀 써주시면 좋겠습니다. 어, 일단은 우리가 안 좋은 단어는 그냥 다 들어간다고 생각하면 돼요. 이 사람의 신경이. 일단 쉬운 단어부터 써보자면 frustrated가 되겠죠. 좌절한. 모르는 뜻이 있으면 따로 써주시면 좋을 것 같습니다. 정리해둔 단어를 한번 좀더 써볼게요. 그 다음에 어, 또 쉬운 단어. 본문에 나왔던 단어인데 이제 미저러블이 있었죠. 참한. 뭐 이런 뜻이고요. 그 다음에 좀더 쉬운 뜻. 뭐 페인풀. 고통스러운. 어, 이런 뜻이 되겠고. 그 다음에 조금 어려운 단어를 써보자면요. 레치드라는 단어가 있거든요. 레치드. 혹시 뭔지 아세요? 이거? 이게 똑같아요. 미저블과 똑같습니다. 기차만이라는 뜻이에요. 기차만. 
또는 뭐 가여원, 가여스 뭐 이런 의미가 되겠고요. 그 다음에 앵글시드라는 단어가 있어요. 조금 어렵다는 거. 앵글시드. 어 얘는 뭐 비슷한데요. 얘도 그냥 괴로운 뭐 이런 의미가 되겠습니다. 음. 여기 왼쪽 단어는 어렵지 않죠? 오른쪽 단어가 조금 어려우니까 이 단어 정도 어, 끝까지 체크해 주시면 되겠고 왼쪽에 모른 단어 있으면은 아까 말씀드렸죠. 아더라게 된 비참한 고통 그어 뭐 요거까지 작성을 해 주시면 되겠습니다. 이게 이제 그 트로이스타일의 지금 신경이에요. 지금 이 사람이 이렇게 느끼고 있다. 라는 신경에 대해서 써는 거고요. 다 되셨으면 다음 페이지로 넘어가겠습니다. 그, 이 사람 신경은 어떻겠어요? 우리가 이제, 어, 저는요, 이게 되게 감정이 입하면서 <웃음> 보게 됐거든요. 이거를 보는데. 어, 제가 예전에 비슷한 일을 겪었었어요. 비슷한 일을. 짧게, 내가 이제 중간중간에 짧게 말해줄게요. 본문 넘어갈 때마다 1, 2, 3, 4, 5, 6년 6년 사귄 여친이 있었거든 아 이것도 마누라 보면 안 되지 아, 일단 안봐 저거 저 뭐야 만약에 온라인 수업이었으면 보고 있었을 텐데 오프라인이라 되죠 6년 사귄 여친이 있었는데 그 여친이 이제 그때 헤어지자고 했었거든 그때가 제가 25인가 그랬어요 근데 헤어지자 했어 그리고 제일 진짜 충격이었던 게 뭐냐면 6개월 뒤에 6개월 뒤에 뭐가 있어 우편이 왔어 우리 집에 뭐야고 봤어? 청첩장이야. 그래서 누가 보내지? 웬 청첩장이냐고 봤어. 전 여친 헤어진 지 6개월 뒤에 청첩장이 날라왔어. 어, 난 되게 충격이었거든 그게. 아니 헤어진 것도 사실 좋게 헤어진 게 아닌데 청첩장이 날라온 거야. 6개월 뒤에. 그거 한번 봤어. 아, 근데 이름은 이제 모르는 이름이지. 근데 이제 또 나도 좀 빙신 같은 게 나도 거기 갔어. 얘처럼. 아, 나도 갔어. 근데 갔는데. 그 이제 신랑은 이제 볼거 아니야 남편될 사람을 근데 남편, 남편될 사람 얼굴을 봤거든 근데 내가 본 적이 있는 남자야 자 여기까지만 말하고 넘어갈게 <웃음> 자 이거 보면 끝나고 <웃음> 짤막짤막하게 얘기할게 짤막짤막하게 아 불쌍하셔서 아막 마음이 아프다 질문 하면서 어 그렇게 자 When she was breaking off the angels toward the altar 그래서 그 재단을 향해 사는 뭐야 이거 향해서 그 재단을 향해 그녀가 이제 통로로 이제 걸어 올라갈 때 그는 봤습니다. 배절을 봤는데요. She looked pale and somehow sad. 그러니까 이게 이제 그 신부 입장하는 그 상황을 말하는 것 같죠. 그래서 그녀가 좀 창백해 보이고 그리고 somehow 다소 sad, 슬퍼 보인다라는 걸 이제 이 사람이 봤다는 거예요. 여기서 그는 당연히 이제 그 주인공인 트라이스를 말하는 거겠죠. 그래서 얘가 felt a meaningless dark pleasure. 의미가 없는 그런 음흉한 기쁨을 느꼈대. 왜 느꼈겠어? 왜 느꼈겠어? 딱 신부 입장 하는데 뭔가 신부가 아 이게 뭔가 이게 표정이 안 좋아. 그러니까 이제 얘 혼자 또 이제 아니 또 원래 우리 찐특 중에 하나잖아. 찐특. 예, 우리 찐특 중에 하나가 어? 제 표정이 안 좋네. 아직도 날못 있는 거 없나? 찐특. 예, 찐특 발동된 거지. 어, 그러니까 이런 것으로부터 여기서 말하는 이것은 뭐겠어? 당연히 요 대절 내용을 가리키는 거지. 그러니까 이것으로부터 뭔가 이런 좀 의미도 없고 어, 뭐 얘가 이렇게 느껴봤자 뭐, 뭔 의미가 있어 <웃음> 의미도 없고 그런 음흉한 기쁨을 느꼈는데 아마도 자, 이 찐특도 나옵니다 그것은 의미했답니다 대절을 제 생각이고 She still thought about it 아 그녀가 아마도 그를 생각하고 있는 게 아닐까 아, 내 생각하고 있구나 이제 결혼하려니까 후회되지? 내가 그리웠지? 찐특 다음 아마도 그녀는 알고 있답니다 그 이하를요 She was making a mistake 그녀가 실수하고 있다는 걸아 이거 좀 너무 망상 아니야? 망상? 이거는 좀? 어 맞아 너 지금 실수하고 있다고 느끼는 거지? 지금 그 재단 걸어 올라가면서 어, 남, 그 남자의 손 잡으면 안될것 같지? 막 이렇게 생각하고 있는 거죠. 어, 지 혼자 망상 펼치고 있는 거죠. However 나옵니다. 그러나 When he saw, 그가 봤을 때 그녀가 ING 하는 거지. 지각공사죠? 지각공사 그쪽 ING 나왔습니다. 그녀가 행복하게 looking up at the bridegroom. 그 신랑을 행복하게 올려다 보는 거를 봤을 때 뭔가 반짝거리는 눈으로 그는 알게 됐다는 거야. She had forgotten him. 그녀가 그를 완전히 잊었구나. 아, 이렇게 느꼈다는 거죠. 넘어갈게요. <웃음> 아니, 괜찮아. 저는 이제 한참 됐으니까 괜찮습니다. 자, 어, 그러니까 memories of the time. 
시간의 기억들이 어떤 시간의 기억들이냐 웬저리아를 보자면 웬저리아가 완전한 문장으로 나와있지 관계부사 웬이라는 걸알수 있겠습니다 자, 그녀가 유스트니까 뭐뭐하고 한거죠 그녀가 한때 그런 식으로 이런 식으로 그를 바라보곤 했었던 시간의 기억들이죠 어. 그럼 당연히 여기서 가리키는 그는 그 자기 자신 그 트라스테리를 말하는 거겠죠 그녀가 나를 바라봤어 그런 식으로 그런 식으로 뭐야? 이렇게 올려다보면서 눈을 반짝거리는 약간 고양이 눈만 어. 그러니까 그런 시간의 기억이 came flooding back 왔어 말 그대로 홍수가 넘쳐서 오는 것처럼 왔다는 거야 흘러 넘쳐 들어왔다 응. 이것은 was the final blow to his pride 그의 자존심에 있어서 마지막 blow였다 마지막 어떤 바람? 그런 좀 결정타? 이런 거였답니다 왜? Had a romance ended this way. 지금 대과부 시제가 상당히 많이 나와 있는데요. 여러분이 좀잘 보셔야 되는 게 지금 이 글은 과거 시제에서 기본적으로 쓰인 글입니다. 기본적으로 과거 시제예요. 자 그런데 그 과거 시제를 현재처럼 풀어내고 있는 거죠. 현재처럼. 근데 그 이전 시제인 대과거에 대해서, 그러니까 그 이전에 일어났던 일에 대해서 지금 후회하고 상상하고 이제 이런 과정이 나오는 거죠. 태그 피키가 나왔습니다. 그들의 그 로마인스가 왜 이런 식으로 끝난 게된 것이냐 끝나게 된건그 이전에 끝났을 거 아니야 결혼식 하기 이전 그러니까 had to be 나왔다는 거또 확인하시고 They had a fought with each other in one 그러니까 심지어 한 번도 서로 서로 싸운 적도 없었대 그 전에 과거 완료의 경험을 말하는 거죠 자 그러니까 수천 번 동안 그는 뭔가 되돌렸답니다 The last days 지난 날들을요 그들의 관계에 있어서 in his mind 내 마음속으로 되돌려 본 거야. 싸운 적도 없어. 문제도 없었어. 왜 이렇게 된 걸까? 막 이런 생각을 하고 있는 거죠. 그는 끊임없이 try to find a reason 이유를 찾으려고 노력을 했는데 어떤 이유냐? That everything had ended so suddenly. 또 나왔어요. As p e 모든 것이 그렇게 갑자기 끝나버린 이유를 알아내려고 노력을 했답니다. 자 여기까지 내용 봤는데 자 보기 전에 앞서서 이 사람의 그 신경 변화를 좀 볼게요. 여기서는 신경 변화가 있었죠, 실제로. 그 변화를 말하는 부분이 두 번째 문장에 나와 있었는데 어떤 거냐면 처음에는 이 사람이 뭔가 음흉한 기쁨을 느꼈다라고 했잖아. 이두 번째, 세 번째 문장 뭐 이런 거에서 그러니까 뭐 어, they like you 이런 거로 쓸수 있겠죠. 처음에는 그랬다가 이제 어떻게 됐어? 그 이제 뭐야 옛 여친이겠죠. 그러니까 옛 여친이 이제 새로 신랑들의 사람을 보면서 막 반짝반짝한 눈빛으로 막 사랑스러운 눈빛으로 이렇게 보니까 어떻게 했어요? 당연히 아 내가 예상한 게 틀렸구나. 그래서 포인트를 했겠죠. 실망했겠죠. 또는 아까 나왔던 표현대로 뭐 frustrated 할 수도 있겠죠. 좌절하게 된 거야. 뭐 이런 이제 신경 변화가 있었다 이렇게 볼수 있겠고요. 어 그다음에 여기서 replayed라는 표현이 나와 있는데. 그러니까 다시 생각을 해낸다는 거겠죠? 여기서 의미는요. 그러니까 재생했다는 거잖아. 그러니까 다시 회상한다라는 이제 recollected라는 표현으로도 쓸수 있겠네요. recollected. 음. 아니면 그냥 recall이라고 써도 되겠네요. recall. 아 있을 때. 뭐 이런 표현으로 쓸수 있겠다. recollected나 recall. 아니? 뭐요 정도? 요 정도 말고 아까 이제 어, 또 낼만한 포인트가 뭐가 있을까? 한번 올려볼게요. 요 부분 정도 낼만 할것 같은데 요둘 중에 하나 정도? 근데 하우에버 그러니까 문장 삽입으로 얘나 얘 정도가 낼만 할것 같은데 제가 봤을 때 얘는 좀 쉽고요. 하우에버라는 단서가 있으니까 요 부분 정도 내기에 좀 괜찮을 것 같아요. 여기 어, 역시나 삽입으로 내기 괜찮을 것 같은데 여기에서 이제 단서가 되는 거는 역시나 this way가 되겠죠. this way. 얘가 이제 문장 삽입의 단서가 됩니다. 그러니까 이런 식으로 그를 쳐다봤다라는 거는 뭐 이런 거겠죠. Happily 그리고 with shining eyes. 이거 말하는 거죠. 그렇죠? 그러니까 얘가 단서가 돼서 this way라고 한 단어로 줄여 쓴 거니까 어, 삽입으로 얘기 뭐 나쁘지는 않다. 이 정도로 정리하고 넘어갈게요. 자, 그 다음 본문 4번. 어, 아, 또 중간이니까 한번더 얘기해야겠네. 그럴 시간을 봤잖아. 신랑이 그러니까 내가 아는 사이는 아니고 본 적이 있는 얼굴이라서 본 적이 있는 얼굴. 그 이제 그 예전 그 여자친구가 호텔에서 일하는 웨이트리스였대요. 웨이트리스. 근데 이제 그 호텔이 그 청담동에 있었는데요. 
제가 이제 항상 그때 이제 저는 이제 강사 일한 지 이제 한 2, 3년 됐을 때였는데 이제 수업이 끝나고 항상 내가 그 청담동으로 갔어요. 대 이제 대리러. 그럼 이제 그 청담동에 딱 가면은 이제 거기 항상 이제 인사 이제 배웅해 주시던 그 이제 그 뭐라고 하지? 그 지배인이라고 하나? 호텔에? 그 지배인 사람이 있었어. 주인님이라고 불렀던 것 같은데. 주인님 아니고 주인. 어, 어감이 좀 이상하니까. 네. 주인님 하면 이상하죠. 주인이 있었는데요. 항상 이제 어 그래 어잘 가래 하고 아예 안녕하세요 하면서 그냥 이제 그냥 인사 정도만 했어. 근데 개였어. 그 주인이었어. 주인. 응. 결혼하는 거야. 나 봤는데 어디서 본 얼굴. 아 누구지? 누구지? 누구지 하고 보고 있는데 그 주인이었어. 근데 어느 세상에 물론 이제 그럴 수도 있지만 어느 세상에 누가 아무리 이제 오래 알았다 하더라도 걔가 그때 당시에 나이가 몇 살이었냐 내가 그때 스물 반이었으니까 걔가 나보다 세 살이었으니까 스물 두 살이었어요 스물 두살 스물 두 살인데 뭐 만난 지 6개월 만에 그, 그 제가 결혼 준비를 해봐서 알잖아요 그렇게 빨리 할 수가 없어요 되게 빡세거든요 결혼 준비하는 게 그래서 이제 약간 나도 이제 좀 찐따였어갖고 찐특이 나왔죠 저도 <웃음> 찐특이 나왔는데 이게 막 나도 의심을 한 거야. 혹시 그 전에 바람 펴서 그런 건가? 막 이런 생각을 했어요. 왜냐면 그 준비하는 게 말이 안 되거든요. 그 기간이. 근데 이제 그 친구랑 이제 가장 친한 친구가 있었는데, 어, 그 친구랑도 이제 아는 사이였어. 당연히 오래 사귀었으니까. 그 친구가 막뭐 연예인 제의도 받고 막 이랬던 친구였어요. 이, 이 전여친의 친구가. 어, 그래서 이제 좀 유명한 친구였는데, 그 친구한테 이제 어떻게 듣게 됐어. 그래서, 아, 그 뭐, 오빠한테 헤어지자고 말하기 이미 한참 전부터 둘 사귀고 있었고 결혼 얘기도 나왔다. 이제 어 그만 미련을 버리셔라. <웃음> 이런 식으로 이제 얘기를 이제 했었죠. 근데 이제 그러고 이제 끝이 난줄 알았는데 그 친구와의 인연이 거기서 안 끝났어요. 자 이것도 다음에. 자 <웃음> 거의 뭐 막상 들어가죠. 자 한번 보겠습니다. 이게 근데 본문을 끝까지 보면 알 텐데 그 본문 맨 마지막 그 대사가 있거든요. 아 나의 가슴을 울렸던 <웃음> 맨 마지막 대사가 있는데 근데 또 웃긴 건 뭐냐면 그맨 마지막 그 문구를 읽었을 때는 그 예전 그 여친이 아니라 그 전에 또 다른 일이 있었는데 또 그때가 또 떠오르더라고요. 아막 이걸 읽으면서 거의 제정신을 못 차렸던 것 같습니다. 여튼 한번 볼게요. 자. 이제부터는 그 상황이 나오는 것 같습니다. 그러니까 왜 이렇게 됐느냐? 대체 왜 우리 이렇게 된 거지? 이렇게 얘기를 했잖아. 그러니까 그전 상황을 말하기 위해서 head pp를 썼다는 걸 확인하시고요. 자, 그녀가 항상 그를 어, n o w l 흠모했고요. look up to는 우러러 보는 거죠. 존경하다. 그를 존경했답니다. 계속해서 head pp로 갑니다. 그는 받아들였어요. 그녀의 존경을요. 마치 왕이 받아들이는 거죠. 어, 이거 조금 어감이 좀 그렇네. 음. Reverence from his people. 그러니까 그의 국민들의 reverence, 숭배 또는 존경 뭐 이런 뜻도 됩니다. 그래서 그냥 단순하게 respect로 써도 되고요. 숭배라는 의미로 쓸 거라면 worship으로 쓰면 되겠죠. Worship. 됐나요? 그러니까 이런 거를 이제 왕이 받아들이는 것 마냥 이제 그녀의 존경을 이제 받아들였다는 거죠. 그러니까 이게 어감이 존중이 아니라 존중이라는 건 뭔가 상호 존중 이런 게 아니라, 그러니까. 마치 왕처럼 받드는 약간 이런 느낌에 좀더 가깝죠. 어, 아 저는 안 그랬습니다. 네, 저는 제가 존중했어요. 자 넘어가서 to him 아, 그에게 있어서 그녀의 흠모가 뭐처럼 보였었냐 계속 헤드 피크입니다. so childlike 너무나 순진하고요. so faithful 너무나 충실하고 so worshipful 너무나 뭔가 좀 이렇게 숭배하는 비슷한 거죠. 경건한 뭐 이렇게 보였답니다. 계속 헤드 피피. 자, 그는 뭐라고 믿었냐면 그게 진심이라고 느꼈대요. 또 헤드 피피. 그녀가 항상 그에게서 최고의 것을 봤답니다. 그녀는 항상 그에게서 최고를 봤대. 이게 무슨 말이야? 아, 이 남자가 최고구나. 이 남자 이외에는 별 볼일 없는 사람들이구나. 이렇게 이제 생각을 했다라는 거죠. 자, 계속해서 그는 받아들였습니다. 그녀의 칭찬을요. 마치 뭐인 것처럼 계속 되게 비유적인 표현이 많이 나오는데 사막이 물을 빨아들이는 것처럼 사막이 빗물을 빨아들인다라는 거는 짝짝짝짝 흡수한다는 거잖아. 그렇지? 그리고 doesn't promise food in return. return은 이제 보답으로라는 건데 그러니까 보답으로 결실을 약속하지 
안았다라는 내용이 나왔거든요. 이게 이제 뭔 말일까? 답으로 결실을 약속하지 않는 것처럼 칭찬을 받아들였대. 즉 무슨 말이냐면 이 사람은 받기만 했다는 거야. 쉽게 말하면. 오케이? 그러니까 보답으로 그 결실을 약속한다는 거는 쉽게 말하면 그녀의 칭찬에 언제 내가 담례를 할지 기약 없이 받기만 했다는 거지. 됐나요? 그래서 그 내용을 좀 써볼게요. 비유적으로 나왔으니까. 여기 합쳐서 해야겠다. 여기까지. 그러니까 그녀의 칭찬에 언제 담례를 할지. 할지에 대한 기약 없이. 받기만 했다는 거야. 받기만 했다. 이걸 상징하는 말이죠. 어, 이 사람은 받기만 한 거야. 어, 아까도 막 간접적으로 말했잖아. 무슨 뭐 왕이 무슨 뭐 국민의 그런 숭배를 받아들이는 것처럼 받아들였다니 막 이런 멘트가 나왔어. 그러니까 이 사람은 그냥 이이 이 여자가 칭찬해 주는 게 너무 좋았던 거지. 응. 음. 그러니까 이 사람도 좀 보답으로, 아니 너도 잘하는데 뭐 뭔가 이렇게 좀 칭찬이 오고 갔어야 되는데. 상호 존중적인 관계가 이어졌어야 했는데 일방적인 존중만이 있었던 거죠. 음. 자, 이어서 한번 볼게요. 그 트레스 다이 레몬 키 세컨 글로브 그두 번째 장갑을 벗, 벗었을 때, 자 과거 시절로 다시 돌아왔죠. 그러니까 다시 현재로 돌아온 거야. 어, 이랬을 때 최악의 기억이 되살아났답니다. 자, 이어서 한번 볼게요. 어, it was the night. 자, 밤이었는데 어떤 밤이었냐? 웬절이야 관계부사 나왔습니다. 그가 요청했대요. Ask 목적어 투부 정사죠. 그녀에게 요청했던 방이었답니다. 뭐라고? To spend the rest of their life together. 그들의 생애 이 남은 시간을 함께 보내자고 그녀에게 요청한 거죠. 프로포즈 한 거죠. 쉽게 말하면. 어. 그날 밤이었대요. Is it? It was too painful to think of her beauty that night. 라고 나왔는데 투투죠? 어. 그래서 어. 소리 투투가 아니구나. 이걸 생각하는 게 너무 고통스럽다. 어씨 나도 속을 보겠다. 가스러진 쪽으로 보는 게 낫겠네. 그럼 그날 밤에 그녀의 아름다움에 대해 생각하는 것은 너무나 고통스러운 일이었다. 이렇게 되겠네요. 소대 음. 텐트로 so 쓰면 안 되겠지? 자, it was her beauty. 대타고 나왔는데 강조구문이네요. 이때 강조구문. 해석할 때는 대절이야가 바로 뭐뭐였다. 하면 되겠죠. 대절이야. 헤드 피피 또 나왔습니다. 항상 만들었던 것. 그를 어 그를 뭐하게 만들었냐 그녀의 칭찬을 받아들이게 그가 그녀의 칭찬을 받아들이게 항상 만들었던 건 바로 그녀의 아름다움이었지. 음, 그러니까 그녀가 이제 너무 아름답고 그녀가 이제 칭찬을 계속 해주니까 이게 너무 좋은 거야. 이 사람 입장에서. 그러니까 계속 그냥 받아들이기만 한 거죠. 음, 자 이어서 한번 보겠습니다. 한 줄이 있네요. 음. 자, 그들의 대화하는 동안 그녀가 말했답니다. 자, 이제 뭔가 좀 본격적인 사건이 나온 것 같은데 한번 봐봐요. 어, 그 캡틴 어쩌고 이 선장님이 아무튼간 대절이야라고 말했는데 너가 스페인어를 할줄 안다면서요? 이렇게 말한 거야. 마치 그 네이티브 스피커처럼 Why haven't you ever told me? 왜 나에게 말하지 않았어요? Is there anything you were to good at? 너 어, 못하는 게 있기는 한 겁니까? 이렇게 한 거야. 그러니까 이 사람이 이렇게 칭찬을 해준 거야. 여자가 얘한테. 어. 근데 이제 딱 보면 알겠지만 어, 물론 뒷내용이 자세히 나와요. 근데 아까 이 사람이 뭔가 허영심을 가지고 막 그런 이제 허세 부리고 이런 사람이라 했잖아. 그러니까 실제로 뭐야. 스페인어 집불도 모를 가능성이 높은데 얘가 칭찬을 해주잖아. 여자가. 와 스페인어 도할줄 알아요? 저 얘기 들었는데? 이러면서. 근데 좀 쫄리잖아 이게 허영심이 있으니까 아니 나 사실 할줄 몰라 이렇게 말하고 그냥 넘어갔으면 됐는데 근데 이제 이 사람이 음, 그냥 좀 이제 좀 자랑 하려고 잘난 척 하려고 잘하는 척을 했겠죠 스페인어를 자 그래서 그 다음 상황을 보겠습니다 왜 이렇게 본문이 빨리 끝나냐 아까 이 이거 그런 식으로 했어요 했고 그때가 음 5월인가 10월인가 그랬습니다. 5월인가 10월. 2012년 아, 이었는데 근데 이제 2010그 다음 해였어요. 
다음에 6월쯤이었던 걸로 기억합니다. 여름쯤이었는데요. 제가 이제 새벽까지 일을 하고 이제 집에 왔어요. 집에 왔을 때가 1시 40분이었습니다. 새벽에. 근데 집에 딱 도착하자마자 전화가 오는 거예요. 근데 이제 저장이 안 되어 있는 거죠. 근데 번호를 보니까 누군지 아는 거죠. 왜냐면은 6년 사귄 여자친구잖아. 그러니까 번호가 끝자리가 기억이 나잖아요. 솔직히 말하면 지금도 기억납니다. <웃음> 어, 근데 그 끝자리를 딱 보니까 걔인 거야. 아니 근데 뭐 무슨 이유에서인지 전화인지 모르겠지만 야 이거 잘못하면 법정 가야 돼. <웃음> 아니 유부녀잖아. 아 그리고 참고로 그때는 간통죄 폐지되기 전입니다. 아무튼 그런, 아니 그러니까 막 그런 상황이라서 좀 쫄렸는데 또 이제 찐특 발휘하면서 또 내가 받았어요 전화를. 여보세요 하면 전화를 이제 받았는데 어 자기가 이제 지금 그 신림동에 나와 있대요. 그래서 이제 잠깐 볼수 있네요. 그래서 어 내가 지금 막 들어왔으니까 좀 이따가 답장을 주겠다. 답장 주긴 뭔 소리지? 그냥 나가지 말라 그랬지. 연락을 주겠다 하고 이제 끊었어 전화. 전화 끊고 고민을 했어요. 한 10분 동안 고민을 했어. 왜 보자고 하는 걸까? 내가 이걸 나가야 되나 말아야 되나? 막 이제 여러 가지 고민을 했죠. 그래서 답장을 보냈습니다. 어디냐? 어디냐 지금? 뭐 신림동 몇번 출구래요. 그래서 뭐 거기 거기 그 저기가 있거든요. 롯데리아가 있거든요. 거기에 있대요. 알았다. 하고 이제 나갔죠. 이제 나갔는데 이 친구가 그 술을 먹고 싶대. 근데 이 친구가 술을 한 잔도 못 먹어요. 술을 먹고 싶대. 그래서 술을 사달래요. 알았다. 가자. 해서 이제 술집을 갔습니다. 그리고 이제 술이 어느 정도 이제 들어가니까 이제 얘기를 한 거죠. 저한테 무슨 일이 있었는지. 여기까지 다. <웃음> 막장 드라마 끄는 것 같네요. 정말 <웃음> 쉬었다.